ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡെസിമൽസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഡെസിമൽസ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ടിൽ എഴുതാമെന്നും അതിൻ്റെ വേർഡ് ഫോമും എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമും നമ്മൾ പഠിച്ചു എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കൺവേർഷനും കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ആക്കാമെന്നുള്ളതും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് തരികയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ടെൻസിലായതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റ് വൺസിലായതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടെൻസിലായതുകൊണ്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സിലായതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ്സിലായതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെന്നിന് ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വണ്ണിന് എയ്റ്റ് എന്ന് എടുക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെന്നിന് സെവൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡിന് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്പറിന് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഡെസിമലിന് മുമ്പുള്ള നമ്പറിന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമിൽ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പക്ഷേ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിന് രണ്ട് എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രാക്ഷണൽ എക്സ്പാൻഷനും ഒന്ന് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനും അപ്പോൾ ആ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ളതിന് ഡെസിമൽ ഇട്ടാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യ ഡെസിമലിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഡെസിമലിന് ശേഷം വരുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ നമ്പറാണ് ഫോർ അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് കിടക്കണം ഫോർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്ലേസിൽ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ഡെസിമലിന് ശേഷം വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ നമ്പറാണ് ഫൈവ് അപ്പോ അതിന് എക്സ്പാൻഡ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഡെസിമലിന് ശേഷം മൂന്നാമതെ ഫൈവ് ഇടാവുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പ്ലേസിൽ സീറോ ഇടണം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോമിനെയാണ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ എക്സ്പാൻഷനും ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനും മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫ്രാക്ഷണൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഡെസിമലിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലായിട്ടിരിക്കണം കാണേണ്ടത് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഡെസിമലിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഡെസിമൽ ഫോമിലായിരിക്കണം കാണേണ്ടത് ഇനി ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അതായത് സെവൻ ബൈ ടെന്നും പോയിന്റ് സെവനും സെയിം ആണ് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡും പോയിന്റ് സീറോ ഫോറും സെയിം ആണ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവും സെയിം ആണ് ഇതെങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഫ്രാക്ഷന തന്നാൽ ഒരു ഡെസിമൽ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഡെസിമൽ ആക്കുന്നത് ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഡെസിമൽ ആക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പം നേരത്തെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമും ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ടെന്നോ ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമൽ ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ബൈ ടെൻ നമ്മുടെ ആ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോമിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു സെവൻ ബൈ ടെൻ ആ സെവൻ ബൈ ടെന്നിന് എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ആക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ
അപ്പോൾ ആൻസർ ആയി സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നായി ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ എന്നുള്ളത് മാത്രം പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിലേക്കും തൗസൻഡിലേക്കും പോകാം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതി ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡി പ്ലേസേ വരാവുള്ളൂ ഒരു ഡിജിറ്റേ വരാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടൂവിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടാലേ ഉള്ളൂ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡിജിറ്റ് വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ന്യൂമറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ആദ്യം അതിനുശേഷം ഡെസിമലിനെ കൊണ്ടുപോയി കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് അതുപോലെ എഴുതി പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡിജിറ്റേ വരാവുള്ളൂ അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ഡെസിമൽ ഇടുക ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ അല്ല പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആക്കി മാറ്റാം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടുവിന് നമുക്കറിയാം ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാക്കാമെന്ന് ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്പേഴ്സിന് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആയിരിക്കണം ടെൻ ആണല്ലോ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പരും ടെന്നോ ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും എളുപ്പം ടെൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടെൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒരു ഡിജിറ്റേ വരാവുള്ളൂ ന്യൂമറേറ്റർ അതേപോലെ എഴുതി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടേണ്ടത് ഫൈവിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സീറോ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈ വൺ ബൈ ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ആ ടു ബൈ ടെനിൽ ടു അതുപോലെ എഴുതി ന്യൂമറേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതി ഒരു ഡിജിറ്റ് മതി ഡെസിമലിന് ശേഷം അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടു അതിന് മുമ്പിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ ഇട്ടു ഇനി ഈ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെന്നിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഇനി സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ഡെസിമലിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വരണം ഡെസിമൽ നമുക്ക് ആക്കണം അപ്പം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇവിടെ സെവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെവനിന് മുമ്പിലോ സെവനിന് ശേഷമോ സീറോ ഇടണം അതാണ് അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെവനിന് മുമ്പിൽ സീറോ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കത്തുള്ളൂ സെവനിന് ശേഷം വാല്യൂ സീറോ ഇട്ടാൽ എന്തായിപ്പം അത് സെവൻറ്റി ആയി മാറും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് സെവനിന് മുമ്പ് സീറോ ഇട്ടാൽ ആ വാല്യൂ സെവനിന് മാറ്റം വരില്ല അതുകൊണ്ട് സെവനിന് മുമ്പ് സീറോ ഇടുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റായി അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവനായി ഇനി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മുമ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ എന്ന് എഴുതിയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഡെസിമൽ പാട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര സീറോസ് വേണമെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെന്താ സെവൻ ഒരു ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡിജിറ്റേ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്താ എന്നാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് സെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആകണം എന്നാ പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആണോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ എഴുതരുത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവനേ എഴുതാവുള്ളൂ അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം സെവൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുക ന്യൂമറേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡസ്റ്റ് മെല്ലിട്ടു അതിന് മുമ്പിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ ഇട്ടു ഇനി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വന്നു അതിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആം ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വേണ്ട കൊണ്ട് സീറോ ടു എന്ന് ഇട്ടു അതിന് മുമ്പിൽ ഡെസ്റ്റ് മെല്ലിട്ടു അതിന് മുമ്പ് സീറോ ഇട്ടു ഇനി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫ്രാക്ഷന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്നത് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആവും അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഫോർ ആണ് പക്ഷെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് സീറോ ഫോർ എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സീറോ ഇട്ടു ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ബൈ തൗസൻഡ് ഇവിടെ സെവൻ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സീറോ ഇട്ടിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടു അതിന് മുമ്പ് ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ടു ഡെസിമലിന് മുമ്പ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സീറോ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവേ ഉള്ളു ന്യൂമറേറ്റിൽ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു സീറോയും ഇട്ടു അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടു ഡെസിമലിന് മുമ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവിന് മുമ്പ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടു സീറോ ഇട്ടു അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവിൽ നാല് ഡിജിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് വണ്ണിൻ്റെ ടുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടാം ഇനി ഇവിടെയും വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഫൈവേ ഉള്ളു നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സീറോ ഇട്ടു വാല്യൂ ഒരുന്നും വ്യത്യാസം വന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് ഡെസിമിൽ ഇട്ടു അതിന് മുമ്പ് സീറോ ഇട്ടു ഇനി വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നാലോ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ബൈ തൗസൻഡ് ആയി ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പിലും രണ്ട് സീറോ കൂടെ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഡെസിമിൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് സീറോ ഇട്ടു ഇനി വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതിന് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് സീറോ സീറോ ഫോർ എന്ന് ഇട്ടു പോയിൻ്റ് ഇട്ടു സീറോ ഇട്ടു ഈ ഡെസിമലിന് മുമ്പ് സീറോ ഇട്ടാൽ വാല്യൂ ഒന്നും മാറില്ല കേട്ടോ 